します。الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا সর্বপ্রথমে মহান আল্লাহ রাবুল আলমিনের দরবারে অসংখ্য গণিত শুকর আদায় করছি যিনি অত্যন্ত দয়া করে আমাদের শত কাজকর্ম ব্যস্ত থাকার পরেও কিছু সময়ের জন্য কোরআন হাদিসের আলোচনা শোনার জন্য 
আমাদেরকে এখানে একত্রিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন এই জন্য শুকর দেয় করছি আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কোরআন শরীফের একখানা আয়াতের এক অংশ তুল আবাদ করেছি এই আয়াতকে সামনে রেখে যে আলোচনারা আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই সেটা হলো যে আমরা আশ্রাফুল মাহলুকাত মানুষ আমাদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না আমাদের কোন মূল্যায়ন ছিল না এবং আমাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না মহান আল্লাহ পাক আমাদেরকে কিভাবে সৃষ্টি করলেন এবং আমাদের ইহকাল জীবন ইহকাল জীবনকে এই আয়াতের মধ্যে মহান আল্লাহ পাক তিন ভাগে ভাগ করছে এই তিন ভাগের অবস্থায় সম্পূর্ণ মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দেওয়া ইহকালের তিনটা অবস্থার মধ্যে আমাদের উল্লেখযোগ্য যে সময়টাকে কাজে লাগাতে পারলে এর বিনিময় এক পুরস্কার বুক করার জন্য মহান আল্লাহ পাক আরেকটা জগৎ রাখছেন যার নাম হলো আখেরাত আখেরাতের জিন্দিগিটা হইল ইহকালের যা আমি আল্লাহ বিধান মতে আল্লাহর হুকুম মতে জীবন যাপন করলাম এর পুরস্কার অথবা যদি আল্লাহর হুকুম মতে জীবন না চালাই তার তিরস্কার তার শাস্তি বুক করার জায়গার নামই হইল আখেরাত আমরা যা কামাই করি হকালে আল্লাহ রাবুল আলমিন যে পুরস্কার দিবে আল্লাহ যেমন মহান তার পুরস্কারটাও সেমন মহান যে যত বড় হয় তার দেওয়া জিনিসও তত বড় হয় খলিফা হারুন রশিদ রহমতুল্লাহের কাছে একজন বিধবা মহিলাকে একটা আতরের শিশি চাইলেন আবদার করল তো খলিফা হারুন রশিদ হুকুম দিল তাকে একটা আতরের ড্রাম দিয়ে দাও ড্রাম আর শিশি বুঝেন না আপনারা দুই একটা কি এক সমান হোম অনেক বেশ লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো সরকারের কাছে জনগণের পক্ষ থেকে যা চায় তা তো দেওয়ই না অর্ধেক হয়তো কঠিন আর এই মহিলা যা চাইলো তার চাইতে আপনি অনেক বেশি দেয় কারণটা কি খলিফা হারুন রশিদ জবাব দিল মহিলা চাইছে তার স্বাম অনুযায়ী আর আমি দিছি আমার বাদশাহী স্বাম আমি যদি যা চাইছে তাও দে তা আমার ইজ্জত আর সম্মান থাকে না আমি একজন খলিফা তো আল্লাহ রাবুল আলমিন তার বান্দাকে যা পুরস্কার আল্লাহর পক্ষ থেকে দিবেন সেই পুরস্কার বুক করার মতো যোগ্যতা ক্ষমতা সময় সব দিক থেকে মিলাইয়া বান্দা ইহকালে আল্লাহ দেওয়ার নিয়ামত বুক করতে পারবে না আবার আল্লাহ শাস্তি যদি দেওয়া শুরু করে পৃথিবীতে কোন মানুষ আল্লাহ শাস্তি বুক করার মতো যোগ্যতাও রাখে তাই এই কারণে শাস্তিটাও বুক করার জন্য পরকাল আর আল্লাহ পক্ষ থেকে পুরস্কার বুক করার জন্য হইল ফল যেমন ধরেন এক লোক এক মাস পর্যন্ত মা কে রমজানে রোজা রাখলো নামাজ পড়লো তার বিনিময়টা যদি মহান আল্লাহ পাক ঈদের দিন দিয়া দেয় যে এক কোটি টাকা আর একটা হুর হুরি প্রত্যেকটা মানুষকে যদি আল্লাহ দিয়া দেন আল্লাহর অভাব করব তো আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে দিলেন না কেন যদি এরকম হইতো যে আমরা যারা রোজা রাখলাম এক মাস পর্যন্ত মা হে রমজানের বিভিন্ন এবাদ বন্দি করলাম আমাদেরকে ঈদের দিন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক কোটি ডলার এবং এক একটা করে ভোগ করে দেওয়া হইতো তাহলে তো আমরা মোটামুটি কষ্টটা কিছু লাগু হয়ে যেত আর অনেকেই ভোগ করে এবং এক কোটি ভাবার জন্য গ্যাস্ট্রিক মেস্টিক কিছু থাকত 
সবের গেস্টিক ভালো হয়ে বোঝা যাবে আল্লাহ পাক এটা করলেন না কেন খরচ করার পরে আজ তখন সে পাঁচানব্বই কোটি ডলার ব্যাংকে জমা রেখে সে চলে যাবে কবে এবং হুর ফুরি রয়ে গেল দুনিয়া সে কবরে গেল আল্লাহর পক্ষ যে পুরস্কারটা দেওয়া হইল এটা বুক করার মতো না সাহিত্য আছে না সময় কোন দিক দিয়ে সুযোগ নেই মহান আল্লাহ পাপ আখেরাতের জিন্দগি রেখেছেন সেখানে যতই মানুষ খাবে তার ফেরের কোন সমস্যা নেই আমরা অনেক সময় রুচি ভালো হইল মজা লাগলেও অনেক কিছু চিন্তা করে খাইতাম পারি না ডায়াবেটিস না বল পারি না আমার নিয়ে আবার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়ে যায় কিন্তু মহান আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে জান্নাতে যখন জান্নাতিদেরকে খাবার দেওয়া হবে এক সঙ্গে এক লক্ষ ষাট হাজার প্লেট খাবার তার সামনে হাজির করা সত্তর হাজার প্রকারের আইটেম তার সামনে থাকবে সব খেয়ে ফেলবে কিন্তু আল্লাহ রসুল বলেন একটা ডেফুর দেওয়ার সাথে সাথে সব হজম হয়ে যাবে স্বাস্থ্যগত কোন সমস্যাও নাই আর মৃত্যু হবে না সুতরাং অনন্ত কাল পর্যন্ত আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত সে বুক করতে থাকে আল্লাহর দেওয়া পুরস্কার বুক করার জন্য এমন একটি জায়গার দরকার এমন একটি সময় আমার দরকার যা বুক করতে পারবো আর কোনোদিন আমার হাত ছাড়া হবে না এটা দুনিয়াতে সম্ভব নয় তাই আল্লাহ পাক আখেরতে জিন্দিকে আরেকটা রাখছেন যে আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত যাতে ভোগ করতে পারে আল্লাহর দেওয়া শাস্তিও যাতে ভোগ করতে পারে বেনামাজিদেরকে আল্লাহ আলমিন দুনিয়াতে শাস্তিটা দেন না কেন যদি এক হপ্তের নামাজ আর হপ্তে পরে কাজা করে ফেলে তাহলে তার শাস্তি হইল দুই কোটি অষ্ট আশি লক্ষ বছরের সাজা এই দুই কোটি অষ্ট আশি লক্ষ বছরের সাজা ভাত দেয় না শুধু যদি খালি পাঁচশো গুর্জর বাড়ি তার জন্য মঞ্জুর হয় কেন নামাজ করলে না এই কারণে তাকে যদি পাঁচশো গুর্জর বাড়ি দেওয়া হয় পঞ্চাশটা দেওয়ার ভরি দেখা দেবো তার প্রাণ বাড়ি যান চলে গেছে তাহলে আরো সাইশ্বর দেয় সারা সাইশ্বর রইল এটি কই দাও বাকি থেকে যাবে শাস্ত্রীয় পরিপূর্ণ ভোগ করার জায়গা এখানে নয় তাই মহান আল্লাহ রাবুল আলমী এক আয়াতের মধ্যে এই কথাটা এইভাবে বলছে আল্লাহ রাবুল আলমী বলে যে প্রত্যেকটা প্রাণী মৃত্যুর যন্ত্রণা হবে বুক করতে হবে এই মৃত্যু কেন হবে আল্লাহ আয়াতের শেষের অংশ বলছেন প্রত্যেকটা প্রাণী কে জানে তাতে তার পরিপূর্ণ প্রতিদান দিতে পারেন কামতের মাঠে কামতের দিন এই কারণে মহান আল্লাহ পাক মানুষকে মরণ দিবেন তাহলে এই দুনিয়ার জগৎটা হইল সম্পূর্ণ যেটা আমার মুরব্বী আগে আলোচনা করছেন যে এই দুনিয়াটা হইল আর দুনিয়া এই পৃথিবীটা হইল আখেরাতের কর্মক্ষেত্র মানুষ ফ্যাক্টরিতে কাজ করে বুক করে বাড়িতে খেতে আমারে চাষাবাদ করে বুক করে তার বাড়িতে অন্য জায়গায় ঠিক তেমনি হবে আমাদের কর্মক্ষেত হইল এই পৃথিবী বুক করার জায়গা হইল পরকা বুক বিলাস এখানে পরকালের জন্য 
जिंदगी जीवन शुरू आ पृथ्वी सन्तान आसले मस्जिदी गजान एक शेष हो जाए इमाम सामने संगे संगे रेडी आल्लाई शब्द प्रथम शब्द नाम हल हमजा आलिम मुआजिन से हार मुझे शेष कर लो जिंदगी महासागर सब मारिदा भरतमान पृथ्वी शेष कत दिन शांति जिंदगी सफल मुक्ति पे जान्नाट पे सफल सकसेसफुल न 
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরকালের জন্য পরকালের সবকিছু আমাদের সামনে তুলে ধরছেন যদি পরকালের অবস্থাটা আমরা চোখে দেখি না কিন্তু পরকাল আমাদের সামনে মহান আল্লাহ পাক কোরআনের মাধ্যমে এবং বিশ্বনবীর মাধ্যমে আমাদের সামনে আখেরাতটা এমন ভাবে তুলে ধরেছেন যে আখেরা সম্পর্কে আমাদের আর কোন জিনিস বুঝবার বাকি নেই সাহাবাই কেরাম জান্নাত এবং জাহান্নাম সম্পর্কে এমন ভাবে তারা বিশ্বাস করতেন যেভাবে জান্নাত জাহান্নাম দেখলে একটা লোক বিশ্বাস করবে ঠিক তেমনি হবে জান্নাত আর জাহান্নাম সম্পর্কে তাদের বিশ্বাসটা চলে রাখ যদি আজকে আমাদের সামনে জান্নাত সামনে দৈরা সামনে তুলে ধরা হইতো আর বলতো কে কে জান্নাতে যাবে চলে আসো তখন দেখা যেত আমাদের মধ্যে কম্পিউটার শোন শুরু হয়ে যেত কে আগে গিয়ে হুস্ত যদি জাহান্নামের আগুন আমাদের চোখের সামনে রাখা হইত আর আগুনের পিছনে যদি রং তমসা নাচ গান অর্ধ ল্যাংটা নারী নাচতেছে এই আগুন মাঝখানে রেখে যদি বলা হো ও পারে কেটে যাবে জাহান্নামের দিকে যাবে না তো সাহাবাই কারণের বিশ্বাসটা ছিল ধীর এই কারণে জান্নাতির দিকে আখেরাতির দিকে দাবিত হওয়া তাদের জন্য সহজ আর আমরা ওই জিনিসটা ভালো করে আমাদের সামনে সুস্পষ্ট নয় আমরা দেখি না কিন্তু কোরআন শরীফ আমাদেরকে সবগুলো পরিষ্কার ভাবে রসুল আমাদের সামনে সবগুলো সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন সুতরাং সেই প্রকার সুখ শান্তি আর আজাদ থেকে বাসার জন্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে আমাদের ইহকালের জিন্দিকিরা কোন পথে কাজে লাগাইলাম কোন পথে পরিচালিত করলাম সেই কথাটার উপরে নির্ভর করবে আমাদের পরকালের সুখ এবং অশান্তি এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে ইহকালের উপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম নিজের মেয়ে ফাতেমাকে পর্যন্ত লক্ষ্য করে বলছেন জাহান্নামের আগুন থেকে তোমার যদি কোন সামান না থাকে তুমি যদি ইমান না আনো বিশ্বনবীর মেয়ে এই কথার উপরে ধাক্কা দিয়ে তুমি বসে দেখো আর ইমান নাই আমল নাই এই যদি হয় পরকালে আমি তোমার কোন কাজে আসব তাহলে লক্ষ্য করে দেখেন রসুল করিম সাল্লাম বিশ্বনবী আল্লাহ করে যার সম্মান তামাম পৃথিবী যার সম্মানার্থে মহান আল্লাহ পাক তৈরি করলেন এখনো সারা বিশ্বের সমস্ত বেইমান কাবের সহ গোটা মানব জাতিকে আল্লাহ যে লালন পালন করছেন খাওয়াচ্ছেন আকাশের জমিন যে এখনো দাঁড়ে আছে এর মূল কারণ হইল মোহাম্মদ মোটামুটি কথা হইল যে ইমান যতদিন থাকবে ইমানদার একজন যদি পৃথিবীতে বেঁচে থাকে তার সম্মানার্থে মহান আল্লাহ পাক আসমান জমিন ধ্বংস করবেন না আর ইমানদার ইমান পেয়েছেন মোহাম্মদ রসুল রসুল যদি না আসতেন তাহলে আমরা ইমান হইতাম রসুল যদি না আসতেন তাহলে আমরা আল্লাহ চিনতে পারতাম তাই মহান আল্লাহ রাবুর আলমীর ওই নবীর মাধ্যমে আমাদেরকে সকল কিছু চিনার এবং বোঝার সুযোগ করে দিয়েছেন তো মূল হল মোহাম্মদ রসুল্লাহাম কিন্তু উনি উনার কলিজাক্ত সন্তান মেয়েকে লক্ষ্য করে বলছেন যে তুমি যদি কাজ না করো তাহলে আমি কোন কাজে আসব না যদি তোমার ইমান না থাকে আমল না থাকে এটা শুধু মৌখিক কথা নয় এটা অতীত ইতিহাস হল যে হজরত নুসালাম তার ছেলেকে রক্ষা করতে পারলেন না আজাদ থেকে নু আলিক ইসলাম ফায়গাম্বর হয়ে ওনার স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারলেন না জাহান নামের আগুন থেকে হজরত লুত আলিক ইসলাম ওনার স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারলেন না জাহান নামের আগুন থেকে এইভাবে ইব্রাহিম আলিক ইসলাম রক্ষা করতে পারলেন না ওনার বাবা আজরকে এমনকি দুনিয়ার টাকা অবস্থায় তো তিনি ওয়াস করেছেন বাবাকে যা কোরআন শরীফের মধ্যে মহান আল্লাহ পা ইব্রাহিম আলিক ইসলামের কথা তুলে ধরেছেন বাবাকে কিভাবে বুঝাইলেন অনেক কিছু বোঝানোর পরে বাবার শেষ সিদ্ধান্ত হইল যে তুমি যদি আমাকে 
এইভাবে আমার মূর্তি পূজা থেকে সরাবার জন্য চেষ্টা চাও বিরত না হও তুই যে পাথর দিয়া লাল জুমান নেতা তোমাকে পাথর দিয়ে আমি হত্যা করে ফেলবো আর তোমার কাছ থেকে আমি সরে যাব ইব্রাহিম আলী ইসলামের প্রস্তাব মানলো না ইব্রাহিম আলী ইসলাম ওনার বাবার এমতে কালের পরে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ আমার আব্বা আজরকে জাহান নামের আগুন থেকে তুমি নাজাত দিয়া দাও আল্লাহ বলেন না যা তো দিবই না দোয়াও করা নিষেধ দোয়া করতে পারো ইব্রাহিম আলী ইসলাম বলেন আল্লাহ আপনি তো বলেছেন পরকালে কোন পায়গাম্বরকে আপনি অপমান করবেন না হ্যাঁ তো পরকালে কোন পায়গাম্বরকে যদি অপমান না করেন আমার আব্বাকে মাপ না দিলে আমি অপমান থেকে কিভাবে বাঁচবো লোকেরা বলবে ইব্রাহিমের আব্বা জাহান নামের আগুনে চলতেছে তখন আমি জবাবটা আমি কিভাবে অপমান থেকে বাঁচবো কিভাবে আমি লাঞ্চিত আর অপমানের থেকে আমি বাঁচতে পারবো যেখানে আমার আব্বা জাহান নামের আগুনে চলবে আল্লাহ বলেন তোমার আব্বাকেও নাজার দেওয়া হবে না আর তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করা হবে না অপমানও করা হবে না ইব্রাহিম আলিক ইসলাম বলেন কিভাবে আল্লাহ পাপ তখন জাহান নাম তার চোখের সামনে তুলে ধরলেন তিনি তাকে দেখেন জাহান নামের ভিতরে একটি অদ্ভুত প্রাণী জ্বলতেছে যেন চিনা যায় না জিজ্ঞাসা করেন আল্লাহ এই প্রাণী জাহান নামের আগুনে জ্বলছে কেন ইব্রাহিম আলিক ইসলাম কে আল্লাহ পাক বলেন এটা অন্য কোন প্রাণী নয় এটাই হলো তোমার আব্বা আজ তা আল্লাহ আমার আব্বা পরিষদে পাওয়া যায় না চিনা যায় না আল্লাহ পাক জানাই দিলেন তোমার ইজ্জতের সম্মান রক্ষার জন্য আমি আল্লাহ তোমার বাবার সরব পরিবর্তন করে দিয়েছি কিন্তু জাহান নামের আগুন থেকে মাপ নাই মাপ দেওয়া হবে না তাহলে এখন লক্ষ্য করে দেখেন পায়াকাম্বরের বাবা ইব্রাহিম তিনি নাজাত পাইলেন না নু আলী ইসলামের স্ত্রী সে নু আলী ইসলামের কথা না মানার কারণে জাহান নামের আগুন থেকে নাজাত পেল না হজরত রুত আলী ইসলামের স্ত্রী উনি ওনার স্বামী পায়াকাম্বরের কথা না মানার কারণে জাহান নামের আগুন থেকে নাজাত পেল না আল্লাহ কোরআনে তুলে ধরেছেন যে এই দুজনের স্ত্রী জাহান নামে চলে গিয়েছে আর অপর দিকে দেখা যায় ফেরাউনের মতো এমন নাফরমানের স্ত্রী যদি আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ওয়াইফ অথবা ব্রিটেনের রানী এমন সম্মানের জায়গা থেকে সে যদি আসতে হয় তাহলে কত বড় ত্যাগ স্বীকার করার দরকার ফেরাউন ছিল সকলের সকলের জন্য তিনি ক্ষুদার আসনে বসে আছে নিজেকে বলতেছে আর কেউ তো আনার আব্বু কুমন আলা বলে নাই একমাত্র ফেরাউন সেই বলেছে যার কথা আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করেছে সে সকলকে একত্রিত করে পৌঁছে গিয়েছে সেই জায়গার থেকে যদি সে চলে আসে তাহলে কত বড় ত্যাগ স্বীকার করার কথা কত বড় দুনিয়ার আরাম আয়েস বুক বিলাস এটা আপনি আমার আমেরিকার বুক বিলাস না বলে আমেরিকা তো খুব ভালো অবস্থানে আছে ভালো অবস্থান যদি হোক ফেরাউনের স্ত্রী যে অবস্থানে ছিল সেই অবস্থানটা কত সম্মানে যেখানে তার আসিয়ার মা বাপ এসে পর্যন্ত সুপারিশ করলো তফসিলে মাঝারিতে লেখে যে হে আসিয়া ফেরাউনকে তোর ক্ষুদা মান তো অসুবিধা কি সারা দুনিয়াবাসী সারা দেশবাসী ক্ষুদা মানে তো তুই তাকে ক্ষুদা মানলে তোর তো অসম্মান হবে না তোর তো সম্মান হবে তোর মানুষ না কেন সে যদি ক্ষুদা হয় তো ক্ষুদার বউ তুই ক্ষুদি ঈশ্বরের বউ ঈশ্বরী ভগবানের বউ ভগবতী বিশ্বাস যদি হয় বিশাল সম্মানের অধিকারী বিরাট বড় পীর হয়েছে আর উনিও খাইতে খাইতে মুঠা উনার বউ তো কম না মুরিদ্রা যেমন বিশ্বাস রেগে হওয়া আমাদের বন্ড ভিড় যারা এদের আমাদের যেমন মুরিদ রেগে আকপাত হয়ে থাকে এইভাবে ফিরের বউ ফিরা নিজে উনার কাছে ওর থেকে আকপা দিয়া সম্মান জানায় উনি আমার বিশ্বাসের সম্মান তো ফেরা উনি যদি সম্মান হয় তোর তো সম্মান হবে তো অসুবিধা 
তো আসিয়া যখন দেখলো যে মা বাপ কেউ তখন বুঝানি কঠিন কারণ স্বামীও বিরুদ্ধে দেয়ের বিরুদ্ধে এখন যদি আমার মা বাপ যেখানে সান্ত্বনা বাবার কথা ছিল সেখান থেকেও যখন আবদার আসতেছে ফেরকে মানার জন্যে তখন আসে একটা প্রস্তাব দিল যে আপনার জামাইকে বলেন দামানকে বলেন আমাকে একটা তাল বানায় দেওয়ার জন্য যার সামনে থাকবে সূর্য পিছনে থাকবে চন্দ্র দুই সাইডে দিয়া তারকা দিয়া এই তাসটা বানায় দিবে আমি মাথায় পরিধান করে তাকে খুদা মেনে নেব আসিয়ার মা বক্ষ ইরে কি সম্ভব নেই सम्भव न তো সম্ভব যদি না হয় আসিয়া তো যার পক্ষে এই সূর্যকে পরিচালনা করতে পারে না চন্দ্র নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে না এমন মুকুট তৈরি করতে পারে না আপনারা ভালো করে জেনে রাখেন আপনাদের মেয়ের জামাই যে সেও কোনোদিন খোদা হতে পারে না এখন লক্ষ্য করেন এই সম্মানটুকু আর আল্লাহ পাক তার বান্দা যে যে পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করে যে যে পরিমাণ তেল স্বীকার করে আল্লাহ এবং তার রসুলের জন্য আল্লাহ সেই কষ্ট অনুপাতে তাকে পুরস্কার দিয়ে থাকে কষ্ট যে যে পরিমাণ করবে আমি তো এক সমান হওয়ার কথা যে যে পরিমাণ কষ্ট করবে শাহজালের মুজার যদি এমনই শাহজালের সিলেটে যেখানে ঘুমাই আছেন ওনার মূল বাড়ি ছিল এমন তো সেখান থেকে তিনি যে সিলেট গেলেন উনি যেই পরিমাণ শিকার ত্যাগ শিকার করেছেন আল্লাহ এবং তার রসুলের জন্য দিনের জন্য পুরস্কারটা তো আল্লাহ পক্ষ থেকে এমনই ভাবে আর আমরা যে পরিমাণ ত্যাগ শিকার করছি পুরস্কারও এই পরিমাণ নয় আসিয়া এত বড় সম্মান আর মর্যাদার আসন ছেড়ে দেওয়ার ফলে মহান আল্লাহ পাক তাকে কি সম্মান দিলেন দুনিয়া টাকা অবস্থায় দেখাই দিলেন তুমি কি বিল্ডিং ছেড়েছো কি আরাম আয়সের জিনিস ছেড়েছো আর আমি আল্লাহ পাক তোমার জন্য কি পুরস্কার রেডি করেছি সেটা তুমি দেখে নাও আর কেয়ামতের কঠিন ময়দানে ছিল ফেরাউনের বউ এখন আর ফেরাউনের বউ না আল্লাহ রসুল বলেন কেয়ামতের মাঠে বিশ্বনবী রহমাতুল্লাহ আলমিনের সাথে আসিয়াকে বিবাহ পড়াইয়া জান্নাত দান করবে এখন আসিয়া কাজটি হইছে मोहब्बत দুনিয়ার স্বার্থ যখন ঘুরে যায় আর কাছে আসে তখন বিরক্ত লাগে আরো বিরক্ত লাগে না কিন্তু স্বামী নেক্কার স্ত্রী একে অন্যকে যে মহাব্বত করে ভালোবাসবে এটা শুধু দুনিয়ার না এই ভালোবাসা দেখা আমাদের মাঝে বিরাট বড় পুঁজি হয়ে দাঁড়াবে যদি স্ত্রী নেক্কার বিষয় হয়ে যায় এমন তো আছে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বউ বেশি নেক্কার স্বামীর চাইছে নাই আবার অনেক আছে পুরুষ নেক্কার বেশি মহিলা একটু কম কিন্তু এই স্বামী স্ত্রীর মোহব্বতের কারণে কেয়ামতের মাঠে ভয়াবহ আজাদ থেকে বাসার জন্য একে অন্যের সহায়ক একে অন্যের সহায়ক কি পরিমাণ সহায়ক চিন্তা করেন হাসুরের দিন যখন আপনি আটকা পড়ে গেছেন নেকি বুঝে বুঝুন দিয়ে দেখা গেল যে আমার নেক কম বা আপনার নেক কম আর গুণা বেশি গুণা বেশি হয়ে গেছে আন্ন যেমন এমন সময় আপনার স্ত্রীর যদি নেক বেশি হয়ে যায় 
গুনা কম তাকে জান্নাতের সার্টিফিকেট দেওয়া হলো টিকেট একটা দেওয়া দেওয়া হলো বলবে যাও জান্নাতে যাও কিন্তু মহান আল্লাহ পাখি তার ভিতর থেকে এই কথা বের করবে সে দ্বারা বলবে আল্লাহ বেহেস্তে যাওয়ার সিস্টেম হলো স্বামী স্ত্রী একে অন্যের হাত ধরে ধরে তুমি বানাইছো যেমন জোড়া জোড়া বেহেস্তে যাওয়ার সিস্টেম জোড়া জোড়া ওই যে বিশ্বনবীর হাত ধরছেন খালি জায়সা ওই যে আলীর আঙ্গুল ধরে রাখছেন ফাতেমা জান্নাতে যাওয়ার সিস্টেম আমি এক একটা টিকেট পেলাম নিজে নিয়ে জান্নাতে যাব আমার স্বামীকে ছাড়া আমার যে জোড়া নাই আল্লাহ বলবেন তোমার স্বামীর তো আর নেক বেশি হয় নাই গুণা বেশি সুতরাং আপাতত তোমার তখন নেকি বেশি যাও সে শাস্তি ভোগ করে দেখা যাক কি হয় তখন শ্রীর পক্ষ থেকে বলা হবে আমি একা জান্নাতে যাব না এর চাইতে তুমি আমার টিকেটটা ফেরত নিয়ে আল্লাহ তখন বলবেন আমি আ কেমন হাকিমিন হইয়া একটা বেহেস্টের টিকেট ফিরত নেওয়া এত শুরু লোকের কাম আমার না আমি টিকেট ফিরত নেই না বরং আমার নিয়ম হলো দিতে পারি আমি দাতা আমি নই না না मोहब्बत कर मोहब्बत कर मोहब्बत कर मोहब्बत मोहब्बत प्रश्न <laughs> श्रेष्ठ 
কিন্তু মহিলা যে বুঝা রাখছে নামাজ পড়ছে কোরআন তেলাওয়াত করছে স্বামীর কথা মেনে না চলছে এরপরে গরমের সময়ও মাথার থেকে হাত পর্যন্ত শরীরে প্যাকেট কইরা এত কষ্টের পরে ও যে হোম মহিলারা ফর্দা কইরে চললো সেটা তুমি দেখো নাই चिंता सठीकित कर महान प्रकृत मालिक सम्पूर्ण मालिक आल्लाबी ठीक निषिद्ध पथे खरच करबाखाना खान बड़ा खान अपने जो जो किस खान बोच्चा के बैध जिन क्या के चकलेट दिल सोआब मस्जिद <laughs> जिज्ञासा कर 
অতটা কবরে যায় এর জন্য যদি কোনো ব্যবস্থা করে দিতে যিনি কবরে ঘুমায় আছেন ওনার কাছে যদি দেখতো তাও আমার কোনো আপত্তি আছে কিন্তু এই মোমবাত্তি যা বললে বললে শেষ হইল উপরে যার বাত্তি এখন উপরে বাত্তি চলতেছে এই মোমবাত্তি যে জ্বললে জ্বললে শেষ হইল না তর হেটে গেল না মুখ তর হেটে গেল এটা কোন হেটে গেছে জানো বলে না বলে এটা মিস্টার ইবলিসের কেন লেখে দিবে उत्तम एक मुद्दा जीवन तुम मत परिचालित करते खरच कर मुमिनेर जानना आपत्ति <laughs> <laughs> निर्भर कर 
নির্ভর করব আমরা পরকালে কে কি পরিমাণ পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে আসবে সকল মানুষ হালাকা কুমের বৃত্তে আল্লাহ ঢুকেছেন তোমাদেরকে আচ্ছা তোমাদেরকে বললে কি একজন বোঝায় না সবাই আট ধরে বলে সবাই ব্যাখ্যা দিতেছেন নিজে বয়ান করতেছেন নিজে আল্লাহ বর্ণনা দিতেছেন এখানে খালা কাকুম ফর একটা মিন আছে এই মিনটাকে বলা হয় মিনে বায়ানিয়া আল্লাহ পাক বয়ান করতেছেন প্রথম বলছেন মাটির থেকে মাটির থেকে বলতে এমন একটি বডি ডাইরেক্ট আল্লাহ মাটির থেকে সৃষ্টি করলেন পৃথিবীর এমন কোন জায়গা নাই যে জায়গার মাটি আদমের দেহে লাগানো হয় নাই তবে আমরা এশিয়ান ভারতবর্ষে মাটি আইনে লাগাইছি আদমের ফেট এই কারণে আমরা ভারতের মানুষ খাওয়ান দাওয়ানের মধ্যে বড় ভালো আমরা ক্ষুধায় আমরা ভারতবর্ষের লোকেরা একটু দুর্বল খাওয়ার মুখ লাগলে আটো যায় না এখন লক্ষ্য করে পৃথিবীর ইয়ারমন কোন জায়গা নাই যে জায়গার মাটি আদম আলী ইসলামের দেখা লাগানো হয় নাই সারা পৃথিবীর মাটির সার নির্যাস দিয়ে ওনার এই দেহটা তৈরি করলেন তার নাম পাঠা হইল হাদিসের মধ্যে আছে যে সাইড জিরা জিরা এই শব্দটা আরবি শব্দটা এটা হাতের বেলায়ও আরবিতে ব্যবহার হয় আবার গজের বেলায়ও জিরা ব্যবহার হয় এই কারণে মহাদেশে নেই কেন এটা দুইটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন হয়তো হাত আর নয়তো গজ যদি হাত হয় তাহলে রসুল যেহেতু বলছেন রসুলের যুগের হাতও যদি হিসাব করা হয় তাহলে সাইনাতে যে কুদ্দুর লম্বা হয় আপনারা দেশের ছয় তালার থেকে আরো বেশি উৎসাহিত হয়েছে এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই আর যদি একশো বিশ হাত লম্বা হয় চিন্তা করছেন সিনাটা পাঁচ সাত হাত রসুল বলছেন এই একটি দেহ আল্লাহ পাক বলেন মাটির থেকে সৃষ্টি করলাম আদম আলী ইসলামকে ডাইরেক্ট মানুষের কালার কোন জায়গায় সাদা কোন জায়গার মাটি খুব কালা মানুষের মধ্যে কোন জায়গার মানুষ খুব কালা নাই মনে হয় না কোন জায়গার মাটি আবার এটা সাত আকার আমি লাই ইটার মধ্যে আবার অনেক আইটেম এটা মানুষের মধ্যে সাদাও না কালাও না মাঝখানে যেন আমরা সামলা বলে আখ্যায়িত করি ইটার মধ্যে গিয়া দেখবেন সামলা অনেক জাতে কোন সামলা হইলো সুন্দরের কাছাকাছি কোন সামলা হইলো কালারের কাছাকাছি আমরা 
ডাইরেক্ট আলাদা আরেকটা খাবলা মাটি এনে আদম হাওয়াকে সৃষ্টি না করে আদম আলী ইসলামের হাট ভিত্তিকা সৃষ্টি করলে ফেললেন হাওয়াকে ইবা কেন করলেন বানানো वाला ইবাবে কেন বানাইলেন যে আরেকটা খাবলা মাটি দিয়ে তো বানাইছে না তো পানি আল্লাহর ইচ্ছা হলো এই বেদার বেদি এই নারিয়া পুরুষ এদের মাধ্যমে একটি শান্তির জিন্দগি একটা নীর একটি ঘর গঠন করা হলো আমি আল্লাহর উদ্দেশ্য সুতরাং আরেক খাবলা মাটি যদি আইনা হাওয়াকে বানানো হয় মূল পুরুষটার সাথে কোনো সম্পর্ক না হয় তাহলে একজন আরজনকে মানবে না मोहब्बत সৃষ্টি হবে না এই কারণে যতক্ষণ পর্যন্ত যার মূল ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক যুক্ত না হয় मोहब्बत হয় না আমার কাপড়টা আমার সাথে সম্পর্ক এলেগা কাপড়টা আমার ইজন আমার শব্দটা আমার কাপড়ের মাঝখানে পড়ছে তখন আমার কাপড়টা অন্যের কাপড়ের চাইতে বেশি मोहब्बत লাগে আমার জুতা জুতা তখন আমার সাথে সম্পৃক্ত হইছে আমার ভালো জুতা রইছে মায়ের লাগে আর জনের ভালো জুতার প্রতি আমার অত দরদ নাই এইভাবে লক্ষ্য করে দেখেন আমার শোক আমার জুতা আমার বাড়ি আমার গাড়ি আমার বাংলা গাড়ি জামা এইভাবে আমার কইতে কইতে বউ পর্যন্ত যদি যান তো বউটা তো আমার তাহলে কোনটা কি না তাহলে আমার হওয়ার কারণে তার সাথে যে मोहब्बतের সৃষ্টি হবে এটা অন্য সাথে হওয়া সম্ভব না ঠিক আর তো তাহলে কোন তো যে ও আমার এই কথা বুঝতো যে এটা আমার এটা আর কান থেকে যায় এটা আমার অংশ আমার অংশের কোনো ত্রুটি থাকলে আমি ত্রুটি ঢেকে রাখি এজন্য আমরা বাংলাদেশে অনেক অন্ধ দেখি একবার সানগ্লাস শুকো লাগে বড় শোকের হাওয়ারই নেই যে এই সানগ্লাস তারে সেকে এই সানগ্লাস লাগাইছে দেখার জন্য নয় শোকটা তা শোকে দুষ ঢাকার জন্য যেমন সানগ্লাস লাগাইছে ফায়ার মধ্যে কোনো এক্সিমা থাকলে গরমের সময় মুজা দিয়ে ঘুরে রাখে জিজ্ঞাসা করলে ভাই এত বড় গরমের মধ্যে মুজা ফিটছেন কেন জবাব দেয় কয় আমার ফায়ার মধ্যে এক্সিমা দেখতে খারাপ দেখা যায় এর লাগে কষ্ট হইলো আমি মুজা তো দেখে রাখছি ঠিক তেমনি হবে खूब भलो देखते महिला धर्धारण करते हैं मिथ्या <laughs> 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 मानुष 
मुखे हाथी तो प्रथम पानी दिया दुनिया सब वस्तु दाम आदर की दाम अल्लाह अकबर दुदेवस पंचा सहित है किसी किंतु देखा जाए आपने आमा के जेही पानी जा सिस्टी करे चाहिए शायद तीरिस पौधे शादे हो के उनके नियम नहीं बना इधर ग्रीनी तो एवं एक चीन ऑफ मनी उम ऑफ बस ग्रीनी तो बस तो ठीक है आमी आज के ये तो दामी आपने ये तो दामी ये तो सम्मानी ये हम आपना सम्मान आमा सम्मान प्रत्येक वस्तु लोहे माकुजर मध्य लिखा यही कारण रसुल के देखे दिए छवि रसुल पृथ्वी अवस्था छवि देखे ले देखा हटात कर प्रभु 
আসমান আর দেখা যায় না সকলগুলো হবে আপনি নবীর এখন লক্ষ্য করে দেখেন আল্লাহ রাবুল আলমি আমরা প্রত্যেকের ছবি লক্ষণ আছে এই জন্য প্রত্যেকটা মানুষের সামনে হাদিসের মধ্যে এসে আমরা এখানে যারা এসেছি প্রত্যেকের গোটা মানব জাতি প্রত্যেকের দরজা আমার বলার দরকার নাই তোমরা লোভে মাহবুজের তাৎসর দেখে আমার বন্ধার গঠন তুমি তৈরি করে নাও আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আমি আল্লাহর ইচ্ছা মতি তোর দেহটাকে আমি আল্লাহ সাজাইছি আল্লাহ 
সুন্দর একটি অবাহ্বানে আল্লাহ বলেন তখন আমি হয়ে গেলাম সুন্দর একটি দেহের অন্তরিত হলো এখন আমার গঠন হয়ে গেল দেহ গঠন হইল হওয়ার পরে মার ফেপটিকা আল্লাহ যদি একবারে পাঁচ বছরের মধ্যে বাচ্চা বড় হয়ে আমার তো কিভাবে কিভাবে আশারই কঠিন হইত কথা বুঝেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন তোমার মার পেট থেকে আমি বের করে আনছি শিশু কি হিসাবে করে আনছেন শিশু আপনারা দেশের ভাষায় বেবি আপনার দেশ কি বুঝছে নাম রে অনেকে মেয়ের নাম বেবি রেখে দিচ্ছি আচ্ছা এই দেখি সারা জীবন বেবি থাকবো ঠিক আছে কিন্তু আপনি আমার মেয়ের নাম ধরে খেলাম বেবি এটা তো সব বড় হইব তখন তোরা হামলা বই ইন্ডাস্ট্রিকুন ছেলে মেয়ে হইব তখন তোরা হামলা বই রিয়াল গাড়ি কারণ এদের পিছে তো টাকা ডুব্বা আছে আরো বাচ্চা চাল এই যে নাম বলেন তোমাকে শিশু বাচ্চা অবস্থায় দুনিয়াতে আনলাম তুমি কিচ্ছুই জানতে না আরো ধরে বলেন আল্লাহ অন্য আয়াত বলছে আমার কথা তুমি কিছু জানতে না কি ইঞ্জিনিয়ার বুদ্ধি দিলাম সব দিলাম তখন তুমি কো আমি তোমার খাদের তোলে গান দেখাই বাংলাদেশে কিছু নাস্তিক তৈরি হয়েছে নাস্তিক কতগুলো আম ইদায় হরাইতে জিজ্ঞাসা করলাম বলে ভাই এই আম দিয়ে হরাইতেছেন যে কতগুলো একটু ফসা যে ফসা দিয়ে হরাইতেছেন আমের আম কমতেছে না বলে কমলেও হারাই তো দরকার নাহলে বাড়ি ফসাই দেবো খালের তুলে গান যা আর কত দুঃসহ 
আমি আল্লাহ বানাইলাম এখন যাই হোক ছোট অবস্থায় সময় কম আল্লাহ সময় অনেক বেশি আল্লাহ বের করে আনলেন ছোট অবস্থায় হাঁটতে জানতাম না কথা বলতে জানতাম না হালুয়া আর পায়খানার পার্থক্য বুঝতাম না আজকে যিনি বুদ্ধিজীবী আজকে যিনি বুদ্ধির খুব জবাব দেখান ওনার জিন্দেগি গিয়ে তালাশ করে দেখেন ছোট অবস্থায় যখন হাবুর খেলা চলে তখন পায়খানের তো সংস্কৃতি মনে করিয়া খালি মাথা দিছে না মুহ হয় না ঠিক <laughs> ক্ষমতা <laughs> আমি তোমাকে আস্তে আস্তে বড় করে বড় হওয়ার একটা মা পূর্ণতায় নিয়ে আমি আল্লাহ তোমার পৌঁছাইলাম শিশু অবস্থায় যখন ছিলাম তখন তো শিশু এরপরে আস্তে আস্তে তখন বড় হইলাম আর পূর্ণ বয়স আসলো আঠারো বছর যখন পরিপূর্ণ হয়ে গেল এটা আমরা ইসলামও বলে যে ততক্ষণ পর্যন্ত বয়স ইমাম আবু হানিফার মত ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ বলেছেন ছেলে হোক আর মেয়ে হোক যতদিন পর্যন্ত বয়স তার আঠারো পরিপূর্ণ না হয় ততদিন পর্যন্ত তার শরীরের পূর্ণতায় পৌঁছে না পূর্ণতায় পৌঁছতে গেলে আঠারো বছর লাগে বালি গয়ে লাগে আমার আগে আমি সকলে নির্ভরশীল ছিলাম আমার এই জিন্দিগির কোন মূল্যায়ন ছিল না এখন আমি যখন যুবক হইলাম এই সময়টাই হলো আমার মূল্যায়নের সময় এই সময়টুকুতে পুরুষ হোক আর নারী হোক তখন তার অগরে সকলের কাছে তার মূল্যায়ন সকলের কাছে তার দাম এখন সকলের কাছে তার মর্যাদা এখন আওয়ামী লীগও টানে বিএনপিও টানে জাতীয় পার্টিও টানে এমন কি মিস্টার ইবলিস হোক টানে ঠিক কেন এই সময়টুকু এটাই হলো আসল সময় এই সময়টুকু কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন একবারে পনেরো বছর বয়স থেকে নিয়ে যখন নাকি বয়স হয়ে গেল সাত পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত উন্নতি মোহাম্মদির বেলায় পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত যুবক দ্বারা হয় পঞ্চাশ যখন পেরো হয়ে যায় আর যুবকের খাতায় তার নাম থাকে না তখন পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত এই সময়টাই উন্নয়নের সময় এই সময়টুকু হলো আসল সময় বুড়া হয়ে গেলে তোমার কলম স্টক 
আর যে নাকি নেক লাগবে তাকে বলে দেয় আমার বান্দা ওই যে পনেরো বছর বয়স থেকে নিয়ে আমার বান্দা যদি এখন নকল করতে নাও পারে তার নামাজ পড়তে পারে না কোরআন তালাবাদ করতে পারে না চোখের খাওয়ার নষ্ট হয়ে গেছে এই বলে লেখা বন্ধ কলম বন্ধ করো না তখন লেখতি দেখে আর যদি আমি সমাজের অন্য খাতে গিয়ে দেওয়া থাকি আর বুড়া বসে গেলে আল্লাহ এখন তো আর পারি না কিন্তু তুই আর পুরস্কার পাওয়ার যে ট্যান্ডা তোর ছিল সেটা তুই নষ্ট করে দিলে এখন এই অবস্থায় মূল্যায়নের ট্যান্ডা বৃদ্ধ হয়ে গেলে আল্লাহ বলেন যখন তুই বুড়ো হয়ে যাবে তখন কারো কাছে দাম থাকবে না পুরুষ আর নারী হোক তোমার মূল্যায়ন আর থাকবে না আপনি রাজনীতির ময়দানে গেলে দেখবেন যে বুড়া যারা হয়ে গেছে তারা যখন পরিবর্তন করিয়া আওয়ামী লীগের তাদের সভাপতি বদ বাদলে সে কইতে পারে না একটু বিশ কথা বললে মাত্র তুমি বুড়ো হয়েছো না সত্য নেই বুড়ো হয়েছো আগে এই কথা কইতে খুব ভয় হয়েছে এখন যে কোন সময় দাঁড় মারে জানাই মরে গেছে এখন হাতে তোজ বিধি এখন মসজিদ তিনবার তোমাকে পূর্ণ জীবন অবস্থায় পৌঁছেছিলাম এই অবস্থায় যদি তুমি আমার কুকুম মানতে আমার তাকে সারা দিতে কেমতের মাঠে দেখা যায় কিছু লোক মঞ্চে উঠতে এত দেখা যায় কিছু করে আমি তখন ভাবি যে নিচে জায়গা আছে এখানে জায়গা নাই খালি কলরা দেখে কত ভাবো জায়গা নাই খালি কলরা দেখা জীবন যাপন করেছে আল্লাহ পাপ ডাক দিয়ে বলবেন আসো আমার প্যান্ডেল নিশে তোমাদের জন্য জায়গা করে দিন বুঝছেন এখন আসো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে কাল সেই কালটাকে কাজে লাগাইতে হবে আর না হয় আপনি এমন একদিন আসবে সব জিনিসের দাম দিয়ে হয়ে যায় সম্মান কমে যায় মেজবানের বাড়িতে মেহমানের ইজ্জত সব সময় একরকম থাকে না এই জন্য হাফেজ সিরাজি রাহমাতুল্লাহ উনি ওনার নদী দিয়া যাইবার সময় দেখে একটা কি যেন বেসে যাচ্ছে ওইটার টান লাইন না বুকের তলে দিয়া তার ফ্রেমিকার বাড়ি চাইবো রাস না কি তা হিতার চিন্তা যাচ্ছে নাকি এখন ফের গরম এখন কি অবস্থায় যাচ্ছে হঠাৎ করে তার অন্তরে কবিত তার অন্তরের মধ্যে কি জানে কেন আসলো আর বলতে লাগলো অটোমেটিক তার জবান দিয়া নিজেকে নিজে লক্ষ্য করে বলে বসন হাফেল বতু গুয়েম কে বলতা যা নমি মানত 
বসু হাবে বতুকু ইয়ং কে গুনতা জান আমি মানান আগন মানান সবে মানান সবে দিগর নমি মানান নিজেকে লক্ষ্য করে বলে ও হাবে সিরাজি যেভাবে ফুলের বাগানে ফুল চিরজীবন তোর তাজা থাকে না কি কয়েক মাস পরে আপনা নিজ জোরে পড়ে যায় তোমার গোটা जिंदगीর এই জীবনের বাগান থেকে নৌজুয়ানি ফুটন্ত গোলাপ একদিন ঝরে পড়ে দেখো গোল সাংমানি বাগান আর গোল ফার্সিতে হয় ফুল কে বাগান থেকে একটা ফুল যদি ছিঁড়ে ফেল তো দেখবো কিছু দূর যাইতে এটা এই গাছের মধ্যে যে ফুলগুলো লাগানো আছে সেটা কিন্তু আছে আর আপনার হাতে যেটা আছে এটা আধা ঘন্টা পরে ফুল হয় ফুলের বাগান থেকে ফুলকে বিচ্ছিন্ন করলে যেইভাবে এটা ফুটো হয়ে যায় তোমার ফুলের বাগান জিন্দিগির হায়াত থেকে একটা ফুল গোলাপ ফুলের নাম হলো যৌবন কাল এটাও একদিন ফুটা হয়ে যায় কাল ফলে বলতেছেন এমনকি শ্বশুর বাড়ি সেই তার ইজ্জতের জায়গা শ্বশুর বাড়ি তো সবসময় গেলে বলে আর ইজ্জতা মানে বিয়া বয়ে থাকলে আর শ্বশুর বাড়ির থেকে আয় না প্রথম দিন গেলে পরে বিকাল যখন হয়ে গেছে তখন শাশুড়ি শ্বশুরের কাছে কয় জামাই তো ভাবছিলাম বিকালে যে বুবা এই জন্য তো খাওয়া যাওয়া শেষ করলে এখন তো জামাই তো গেল না কি করা শ্বশুর বাড়িতে প্রথম দিন যে সম্মান পাওয়া গেছি এক লাখ তিন চার দিন থেকে কেটে গেছে এই সম্মানটা আর থাকে না এই জন্য কবি বলেন অনন্তকাল সুখের জিন্দগি লাভ করতে পারবা আস্তঙ্গ
शांति शांति कबरे बार बार रहीम <laughs> 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 